Il dipinto eh, è un'opera eh, della bottega di eh, Gaudenzio Ferrari che eh, era conservata nei depositi della Pinacoteca di Varallo ed era in condizioni di ridipinture e di eh, degrado tali da eh, sospettare che fosse un'imitazione eh, ottocentesca. In realtà eh, l'opera eh, ha un percorso storico chiaramente riconoscibile, arriva dalla chiesa antica del eh, Sacro Monte e viene trasportata in Pinacoteca quando, eh, alla fine dell'Ottocento, con la Società di Conservazione per le Opere d'Arte Valsesiane, vengono raccolte nelle sale del museo alcune delle testimonianze più importanti degli inizi del Sacro Monte. Fra questa eh, l'angelo eh, annunciante che a riscontro aveva eh, una vergine annunciata che è perduta ma è testimoniata da una serie di copie e di riprese che si scalano dal 400 fino al 600 eh, inoltrato. La possibilità data dal restauro di eh, ritrovare la pellicola pittorica originale oltre a fugare ogni dubbio sull'autenticità dell'opera ci ha riconsegnato un testo figurativo eh, di estrema importanza per la fase di passaggio e di maturazione di eh, Gaudenzio Ferrari. Eh, il pittore che eh, tra Lombardia e eh, Piemonte ha segnato più profondamente di ogni altro l'esperienza del eh, Rinascimento. Tutti i restauri lo sono, ma questo è stato particolarmente avvincente e stimolante. Il supporto ligno aveva necessità di essere sanato e la pellicola pittorica era completamente ricoperta da una spessa coltre di vernice scura e ossidata che probabilmente era già stata applicata, pigmentata per coprire le varie problematiche di una pellicola pittorica martoriata nel tempo. Procedendo nella pulitura attraverso micro lacune della pellicola pittorica ci siamo resi conto che c'erano campiture soggiacenti di colore completamente diverso da quelle che noi percepivamo e che non erano state assolutamente riconosciute dalle indagini non invasive che erano state svolte. Il Bando Lucida è un'iniziativa che è stata portata avanti da Open Care e Factual Foundation con l'obiettivo di dimostrare come le nuove tecnologie siano fondamentali per un restauro preventivo e conservativo delle opere d'arte. La superficie dell'angelo annunciante che si è giudicata la vittoria della prima edizione del Bando Lucida è stata scansionata attraverso lo scanner che ha restituito quindi il rilievo dell'opera che verrà successivamente montato all'interno di un browser multilayer che permetterà di ehm, fare osservazioni importanti però soprattutto sarà un ottimo sostegno per monitorare lo stato di conservazione e ehm, per eventuali restauri futuri. La scansione 3D è una delle metodologie più diffuse per la conservazione a lungo termine delle opere d'arte. Sicuramente scansionare uh, un'opera tridimensionalmente permette di uh, studiare, monitorare e uh, condividere uh, le informazioni uh, di un'opera d'arte. Per farlo è sicuramente importante utilizzare tecnologie ad alta risoluzione che permettano di immagazzinare le informazioni allo stato grezzo, così facendo anche le future generazioni potranno eventualmente rielaborarle nel futuro con tecnologie più avanzate. Approcciarmi alla pulitura di quest'opera anche per me è stata un'esperienza e un'emozione molto forte. Quello che mi ha colpito è stato trovare tanti livelli, quindi trovare delle ridipinture sopra la vernice, la vernice, un primo strato di ridipintura rimosso in quale ce n'era un altro, perché è stato un po' come andare indietro nella storia e sfogliare un pezzettino alla volta quello che, che l'opera ha vissuto. Vedere attraverso un microscopio, una, una micro lacuna, una pellicola pittorica corposa e comunque molto bella e di un colore molto differente è stata proprio una sorpresa.